जहां पी एम टू पी एम बात हो रही है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है तो वहां पर क्या रह गया आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई तो क्या रह गया फिर क्रिकेट बोर्ड का इतना अमल दखल या इतनी से नहीं होती लेकिन कोशिश जाहिर सी बात है आपको करनी चाहिए वसीम खान हो या और रमीज राजा हो व्यूअर्स मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे नए स्नैरियोस डेवलप हो रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल फेस से पाकिस्तान की क्रिकेट गुजर रही है बहुत सारे और मामला पे भी बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के सबक कप्तान राशिद लतीफ साहब मौजूद है असला राशिद भाई कैसे हैं वाले नजीब कैसे हैं आप खैरियत है अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक ओवरऑल सारे पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त एक थोड़ा सा मुश्किल लम्हा गुजर रहा है कितना है न्यूजीलैंड का इस तरह से पाकिस्तान से आके फिर यूं चले जाना अनफॉर्चुनेटली बड़ी मुश्किलों से हमने स्टार्ट किया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई है पी हुआ उसके बाद बांग्लादेश आई जम्बाबे आई श्रीलंका आई साउथ अफ्रीका आई वेस्ट इंडीज और अब पहली दफा जो वो कंट्री जो कि मलका के मलका के अंडर में है लाइक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड इनको आना था आए भी लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ या कराया गया जो भी है जो भी समझ सकते हैं आ, हमारी क्रिकेट के लिए अच्छा ना हो नहीं हुआ लेकिन न्यूजीलैंड के लिए भी बेहतर नहीं हुआ जो कि पूरे वर्ल्ड पे मतलब के उनके ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क आ गए हैं न्यूजीलैंड के ऊपर भी लेकिन हमारी क्रिकेट के लिए वाकई में अच्छा नहीं हुआ न्यूजीलैंड क्रिकेट के जो सीईओ हैं डेविड साहब उन्होंने एक एक ट्वीट किया जिसपे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको रीशेड्यूल करने का सोच सकते हैं फ्यूचर सोच सकते हैं आपको लगता है कि ये वाकई न्यूजीलैंड संजीदा है इस सीरीज को आगे कहीं पे खेलने में या फिर वो इस वक्त जो क्रिटिसिजम आया अचानक से पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया उसके लिए कम्पनसेशन में ये बयान दे रहे हैं ये बयान रिएक्शन है मेरे ख्याल से उनको अंदाजा नहीं था कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से रिएक्शन आया है काफी प्लेयर्स का वेस्ट इंडीज हों या साउथ अफ्रीकन प्लेयर हों दूसरे प्लेयर्स हों और कमेंटेटर हों ये उनको तो नहीं थी और भरपूर रिएक्शन आया जिसकी वजह से परेशान तो जरूर हुए हैं क्योंकि हम काफी क्रिकेट खेले हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड थोड़े से आप कह सकते हैं कि ये बैकफुट पर खेलते हैं बैकफुट पर खेलने का मतलब है थोड़ा सा हम इनको पुश करेंगे दीवार से लग जाएंगे ये तो आ, अच्छी टैक्टिक्स थी सोशल मीडिया की जो कंपेन थी जिसने भी चलाई तगड़ी थी विलियमसन का भी बयान आ गया और ये रिएक्शन बहुत तगड़ा था आप जिस तरह हमने तस्करा किया कि स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया पाकिस्तान ने रमीज राजा साहब ने भी बड़ी एक बड़ी सॉलिड स्टेटमेंट दी फॉरन जो उन्होंने ट्वीट भी किया था उसके बाद उनका एक वीडियो पे काम आया फिर वसीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे उन्होंने ये साफ कह दिया कि हम अपने होम पे ही खेलेंगे अपनी होम सीरीज हम न्यूट्रल वेन्यू पे हम नहीं खेलेंगे उन पाकिस्तान की जो टॉप ऑफिशियल है इनके रिएक्शन को आप कैसे देख रहे हैं देखिए रमीज भाई का तो बनता था वसीम खान का भी बनता था लेकिन कुछ कॉर्नर से मैं देख रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म आ रहा है रमीश भाई के ऊपर या वसीम खान ये जायज नहीं है जायज इसलिए नहीं है कि यार ये क्रिकेट से बढ़कर चीज हुई है ये क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटीज हों उनके बस में नहीं है जहाँ पीएम टू पीएम बात हो रही है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है तो वहां पर क्या रह गया आपकी फॉरन मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई तो क्या रह गया फिर क्रिकेट बोर्ड का इतना अमल दखल या इतनी से नहीं होती आ, लेकिन कोशिश जाहिर सी बात है आपको करनी चाहिए वसीम खान हो या और रमीज राजा हो तो इसीलिए मैं पहले भी बोलता आया हूँ और अभी दोबारा इसको तो रिपीट करूंगा कि क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए आपकी जो मिनिस्ट्री है फॉरेन मिनिस्ट्री उसके अंडर में डिसीजन होने चाहिए बायोलेट्रल सीरीज हो या आईसीसी के इवेंट्स हो न्यूजीलैंड का ये इंसिडेंट हुआ उसमें देखे शेख रशीद साहब को आना पड़ा पी एस एल अबूधाबी में होती है तो शाह महमूद कृषि साहब को फोन करना पड़ गया इंडिया की टाइज आती हैं या आईसीसी के इवेंट आते हैं उसमें आपके हकूमत वक्त हकूमत पाकिस्तान को आना पड़ता है तो इसको हमें एक बाकायदा तौर पे इसको अप्रूव कराना चाहिए क्रिकेट हमारा जो गेम है उसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए और जो भी डैमेज होंगे देखें ये जो भी सीरीज अब आइंदा होगी उसके अंदर क्लॉज होना चाहिए कितनी हद तक सिक्योरिटी थ्रेट होगी तो पुल ऑफ करेगी टीम तो उसका घर जाना कितना देना पड़ेगा 
अगर कोई टीम किसी वजह से बगैर किसी वजह से इतना दिए बगैर अगर चली जाती है तो ये पीसीबी शायद अपने कवानीन के अंदर नहीं कर सकता लेकिन फॉरन मिनिस्ट्री हो गई मिनिस्टर हो गए ये तगड़ा स्टांस ले सकते हैं बिल्कुल सही रमीज राजा साहब न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कैसी उम्मीदें हैं आपको रमीज हसन राजा साहब के बतौर चेयरमैन से और वसीम खान साहब का आप साथ में फ्यूचर क्या देखना आप देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे इन चेयरमैन के साथ देखिये टाइमिंग बड़ी अजीब सी हो गई है देखिये रमीज भाई आए हैं और उनके तीन साल पूरे हो रहे हैं मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें तो अब जाके उन्होंने सीखी होंगी या सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें मानी साहब की वजह से नहीं कर पाए होंगे होता है ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है मेरे ख्याल से एक साल का एक्सटेंशन होना चाहिए वसीम खान को जो काम रह गए अधूरे हैं वो करने चाहिए उनको लेकिन रमीश भाई में काफी ट्रस्ट है हमें भी आप लोगों को भी और राजा पी एम साहब लेके आए तो उनको भी है और उनका करियर अगर देखते हैं बड़ा साफ सुथरा रहा है कमेंट्री में रहे वो काफी दो डिकेट से हैं वो तो लेकिन उनके अंदर जज्बा नजर आ रहा है एनर्जी नजर आ रही है रमीश भाई के अंदर अब देखें टीम कैसी बनाते हैं अगर इसी टीम के साथ जाते हैं तो बहुत ही वो काम करना पड़ जाएगा ये दूसरी सोच है ये जो टीम अभी काम कर रही है डिफरेंट सोच है रमीश भाई फैन नहीं है क्रिकेट के जितने और भी लोग एटी परसेंट ये फैन है क्रिकेट के जो पी में काम कर रहे हैं रमीश राजा खुद ऑलरेडी पाकिस्तान का लेजेंडरी कैप्टन रहे हैं तो उनको शायद अपने तरह के क्रिकेटर शायद बोर्ड में चाहिए होंगे उनको कोशिश करेंगे हम उनको कहते हैं कि गुड लक रमीश भाई को और हमारी जितनी सपोर्ट हो सकती है करेंगे उनको खबरें आ रही हैं कि जैसे रमीज राजा साहब डायरेक्टर क्रिकेट का एक अहदा मुतारफ कराना चाह रहे हैं पीसीबी में ऑलरेडी अभी डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन जाकिर खान साहब मौजूद हैं फिर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान साहब मौजूद हैं तो आपके ख्याल में ये कितना इम्पोर्टेंट अहदा हो सकता है और किस तरह से ये बेहतरी ला सकता है पी के अंदर देखिये सारी चीजों के अहदे हैं क्रिकेट का नहीं है क्रिकेटर नहीं डायरेक्टर क्रिकेट नहीं है बाकी सारे आपको मिल जाएंगे होना चाहिए और देखते हैं कौन आता है मैंने भी खबरों में सुना है कि वो लाना चाह रहे हैं डायरेक्टर क्रिकेट और अब देखते हैं कि इसमें कौन सा अहदा खत्म करते हैं सीओ वाला थी ई ओ वाला खत्म करते हैं या दूसरा वाला खत्म करते हैं एक आधा जाएगा तो दूसरा आएगा आप... मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया अच्छा ऑफर किया डोमेस्टिक क्रिकेट में लेकिन उन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया ये कह के कि मैं मुझे शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल करना चाहता है तो आपके ख्याल में ये जस्टर मोहम्मद आमिर का ठीक था या फिर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फिर प्रूफ करके वापस पाकिस्तानी दरवाजों पर दस्तक देनी चाहिए थी देखिये वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आना चाहते वो उन्होंने खेलने से मना नहीं किया नॉर्दर्न से खेलने से मना नहीं किया वो खेलेंगे और खेलना भी चाहिए उनको बस बाउंड नहीं हो रहे होना चाह रहे हर चीज की तरह वो भी है अगर बाउंड हो जाएंगे तो वो कैरेबियन लीग नहीं खेल पाएंगे खेल पाएंगे तो परमिशन लेनी पड़ेगी फिर बीपीएल भी खेल रहे हैं फिर बिग बैश अगर खेलना हो और तो मेरे ख्याल से यही वजह हो सकती है आप एक इंटरव्यू के दौरान वकार यूनिस जो पाकिस्तान के सबक बॉलिंग कोच हैं उन्होंने ये एक सजेशन दी कि वसीम अकरम साहब को जो है वो पाकिस्तान में बॉलिंग कोच के अहदे के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आपके ख्याल में वसीम भाई को अब ये राइट टाइम है कि उनको अप्लाई कर देना चाहिए आ जाना चाहिए तो वसीम भाई मैंटोरिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं एज ए कोच शायद वो उन्होंने उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो कोचिंग कोर्सेज करें और फिर उसके ऊपर महारत हासिल करें कलकत्ता नाइट राइडर को देख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें कराची किंग को देख लें तो हर जगह मेंटोरिंग की है इन्होंने या <coughs> कराची भी तो हमारे जो डायरेक्टर क्रिकेट शायद या प्रेसिडेंट हैं वो तो इस अहदे के लिए वो बेहतरीन है अब उनके पास टाइम नहीं है इतना कि वो कोचिंग कर सकते हैं हाँ जिस प्लेयर को कोई प्रॉब्लम है वो जा सकता है उनके साथ पी के साथ बात करके जो जो प्लेयर्स हैं उनके साथ वो काम कर सकते हैं लेक्चर दे सकते हैं बता सकते हैं कैसे क्रिकेट खेली है उन्होंने फिटनेस का लेवल क्या होना चाहिए लेकिन कोचिंग का मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा टाइम है कि वो दे सके मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलेंडर को एज ए कंसल्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए हायर किया है 
ये दोनों जो अपॉइंटमेंट्स हैं आप कैसे देख रहे हैं हेडिन तो चले आप समझ आती है कि माइंडसेट शेयर हो सकता है लेकिन वेनन फिलेंडर का हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा तो आपकी क्या राय है सवाल से मेरे ख्याल से थोड़ा सा फैसला इस वजह से भी लेना पड़ गया कि कुछ चेंज दिखानी थी जो भी नया चेयरमैन आता है तो ये अच्छी चीज हुई है एज ए कोच नहीं लिया उनको एज ए कंसल्टेंट लिया है कोच ले भी नहीं सकते मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोचिंग कोर्सेज एग्रीडेशन लिया हुआ है या सर्टिफिकेशन इनके पास है तो थोड़े दिनों के लिए तो ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म में ना इन्होंने किसी फ्रेंचाइज में कोचिंग की है ना अपनी कंट्री से कोचिंग की है तो वहाँ कंसल्टेंसी ये ये भी मेंटोरिंग वाला काम कर सकते हैं अपने जो भी हमारे कोचेज होंगे ड्यूरिंग वर्ल्ड कप उनको सपोर्ट कर सकते हैं उस लिहाज से ठीक है वर्ल्ड कप में एक ये ख्याल किया जा रहा है कि क्योंकि आई अभी वहाँ पर हो रही है मुतहद अरब अमारात में काफी आई के मैचेस होंगे और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में वहां पर होना तो पिचेस काफी हद तक यूज हो चुकी होंगी तो स्पिनर को अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स की आपको जरूरत थी तो सरफराज अहमद के ऊपर आजम खान को फौकी दी गई है आपको लगता है कि आजम ज्यादा सुटेबल हो सकते हैं या फिर अगर सरफराज होते तो वो ज्यादा बेहतर खेल पेश कर सकते थे देखिये मैं मेरे खिलाफ आजम से बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ये एज ए विकेट कीपर अगर देखते तो कामरान अकमल और सरफराज बेटर चॉइस थे क्योंकि अगर आप देखें टीम की शीट देखेंगे उसके अंदर आगे विकेट कीपर लिखा हुआ है एज ए बैट्समैन अगर सिलेक्ट कर लेते हो तीसरा आपका कामरान अकमल या सरफराज होते तो कोई वो नहीं होती एज ए विकेट कीपर फिर मैं सरफराज के ऊपर ही जाता क्योंकि वो साथ ही अभी अभी रिसेंटली वो ड्रॉप हुए फर्स्ट टाइम हुए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड और अब ये वर्ल्ड कप में ड्रॉप हुए एज ए बैट्समैन आप यंगर यंगर प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं आजम को एज ए बैट्समैन ट्राई कर सकते हैं अच्छे चक्के मारता है स्ट्राइक रेट अच्छा है जैसे वसीम अकरम साहब ने भी कहा मोहम्मद वसीम साहब ने भी कहा कि स्ट्राइक रेट अच्छा है उनके साठ छक्के हैं तो जा सकते हैं उसमें एज ए विकेट कीपर तो मैं मुतमिन नहीं हूँ एज ए विकेट कीपर बिल्कुल सही पाकिस्तान यू में खेल रहा है और हर टीम की कोशिश है कि स्पिनर्स अच्छे तैयार किए जाए पाकिस्तान के मेन स्क्वाड में एक भी जेनवन स्पिनर नहीं है सब ऑलराउंडर्स हैं तो इस सिलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं क्या उस्मान कादिर पंद्रह में आ सकते थे देखिए डिपेंड करता है उस्मान कादिर खुद बोल रहे हैं हमारे पास एक लेग स्पिनर ऑलरेडी अंदर टीम में शादा में और ऑलराउंडर इमाद गुड बॉलर है एक आध और स्पिनर होना चाहिए था दो एक स्पिनर होना चाहिए था और साथ में एक फखर रमान को टीम में होना चाहिए था मैं मैं ये समझता हूँ बाकी टीम जो बनानी जाए से बात है वो बन गई है लेकिन चांसेस है चेंज करने के तो अगर ऑप्शन मिले तो फखर को देखना चाहिए कि वो यू में बहुत काम आ सकता है अब शर्जील का स्टेटस मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आयर रमीज भाई जो नया बोर्ड आया वो चाहेंगे या नहीं चाहेंगे लेकिन ये जो सरफेस है ना ये यू की इसके लिए ना ये हमारे दोनों प्लेयर बहुत काम के प्लेयर है खैर एनी जो टीम अनाउंस हो गई लेकिन मैं ये तो एक स्पिनर और एक फखर दमान ये अगर टीम में आ जाए तो इन ग्राउंड के लिए इन पिचेस के लिए हमारी टीम ठीक है फाइनल अगर नहीं जीती फाइनल में अगर नहीं भी पहुंचती सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है मेरा अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही था कि एक तो ये कि फिर से दोहरा दीजिएगा कि पा, आप इस पाकिस्तानी टीम को पोटेंशियल वाइज कहाँ देखते हैं कहाँ तक ये जा सकती है यार मसला ये है ना जैसी भी टीम हो सपोर्ट तो हमें करना ही होता है ना टीम में बहुत सारे हल्कों ने कहा टीम अच्छी है कोई किसी ने कहा ये प्लेयर होना चाहिए ये प्लेयर ये चीजें चलती रहती हैं किसी को पसंद नहीं आती मैं भी बनाऊंगा आप भी बनाएंगे तीसरा बंदा बोलेगा ये प्लेयर नहीं है वो तो चलता रहेगा लेकिन सपोर्ट करेंगे मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम इन पिचेस के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर सकती है कुछ छोटे छोटे सवाल है एक तो ये कि किन दो टीमों को आपके ख्याल में आप सेम, आ, फाइनल खेलता हुआ देख रहे हैं दो टीमें नहीं है यहाँ पे बहुत सारी टीम रहेंगी बस ये जो इंडिया चल रही है अच्छी ऑस्ट्रेलिया है आपकी इंग्लैंड है वेस्ट इंडीज ऐसी ऐसी टीम है जो कि चेंज लेके आ सकती है भरपूर चेंज लेके आ सकती है वो वाहि टीम है जो तेरह चौदह का रिक्वायर्ड रन रेट को चेंज कर सकते हैं तो डेंजरस है पाकिस्तान भी इसी तरह से मैं दो प्रोडिक्ट यही कर सकते हैं कि और सेमीफाइनल अगर इंडिया और इंग्लैंड का हो गया तो वो इतना आसान नहीं है टीमें टी ट्वेंटी में चार पांच बहुत अच्छी हैं बिल्कुल सही आ, ये आपके ख्याल में कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो टॉप रन गटर की लिस्ट में आ सकते हैं इस टूर्नामेंट में इस पिचेस को देखते हुए 
टॉप थ्री जो है ना वन टू थ्री नंबर पे जो बैटिंग करेंगे ना आप अभी रैंकिंग उठा के देख लें आईसीसी की एक आध प्लेयर होगा जो चार या पांच नंबर का होगा सारे टॉप ऑर्डर प्लेयर होंगे वन टू थ्री आप आईपीएल उठा लें आप पीएसएल उठा लें आप बिग बैच पीपीएल जो उनकी लीग भी उठाए वन टू थ्री ये टॉप प्लेयर रहते हैं क्योंकि दस ओवर शुरू के तो ये खेलते हैं सरप्राइज पैकेज कौन हो सकता है आपके ख्याल में इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से जी यार लोग मुझे ना छोड़ेंगे नहीं आसिफ अली में भी सरप्राइज पैकेज हो सकता है सरप्राइज पैकेज हो सकता है बिल्कुल सही थैंक यू सो मच राशिद भाई आपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल सो so, व्यूअर्स ये थी आज के एपिसोड राशिद लतीफ साहब के साथ आई होप आपको पसंद आई होगी अगले एपिसोड में किस नए क्रिकेटर किसी नए नाम के साथ आपकी खिदत पर हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज